السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں سلمان ملک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں چی ایز ورلڈ پیارے دوستو کافی دنوں سے ہمارے چینل پہ کچھ کامنٹس آ رہی تھی ڈینگو ملیریا ٹائیفائڈ کو لے کر کافی لوگ بول رہے تھے کافی جگہوں پر یہ کافی حد سے زیادہ چل رہا ہے یعنی کہ ہر گھر میں ہمارے یہاں تو یہ حال ہو چکا ہے کہ ہر گھر میں کسی نہ کسی کو ڈینگو ملیریا یا ٹائیفائڈ یا پھر بخار کچھ نہ کچھ ہو ضرور رہا ہے یہ ایک وائرس کی طرح پورے بھارت میں ہی نہیں مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ مجھے تو صرف بھارت کا معلوم ہے پورے بھارت میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہی یہ پھیلتا ہوگا تو ابھی کے لیے مجھے جتنا معلوم ہے میرے ایریے میں یہ کافی حد سے زیادہ چل رہا ہے تو آپ کے یہاں بھی یہ ہوتا ہوگا تو کافی لوگ اس چیز سے پریشان تھے میں اس پہ ویڈیو کافی ٹائم پہلے بنا دیتا لیکن اصل میں آپ لوگوں کو پتہ ہے ہم لوگ شادی میں تھوڑا سا بزی ہیں اس وجہ سے آپ لوگوں کو ویڈیوز وغیرہ نہیں دے پا رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ میرا فرض ہے کہ آپ لوگوں کو وقت پر صحیح چیز پرووائڈ کروانا تو میں اپنا وقت نکال کر آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو کریٹ کر رہا ہوں آپ لوگوں سے گزارش ہے دل سے اس ویڈیو کو لائک کر کے آ کے شیئر ضرور کیجیے گا کافی لوگ اس سے پریشان ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈینگو ہو چاہے ملیریا ہو چاہے ٹائیفائڈ ہو یا پھر کسی بھی طریقے کا بخار ہو اس کا قرآنی علاج یعنی کہ قرآن سے علاج پیارے دوستو آپ کو یہ وظیفہ یا پھر یہ عمل جو بھی آپ اس کو سمجھیں یہ آپ کو گیارہ دن تک لگاتار کرنا ہے گیارہ دن میں ہی انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ آپ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم سے پیارے دوستو دیکھیے جو آپ کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے آپ وہ بھی کروائیے لیکن اگر آپ کسی وجہ سے ٹریٹمنٹ نہیں کروا پاتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے وغیرہ نہیں ہوتے تو آپ اس وظیفے کو گیارہ دن تک ضرور کریں پیارے دوستو یہ وظیفہ جو ہے ایک نارمل انسان بھی کر سکتا ہے آپ اپنی سیفٹی کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ڈینگو ملیریا ٹائیفائڈ ان تمام چیزوں سے بچے رہیں گے اس طریقے کے وائرس سے آپ کو کرنا یہ ہوگا سب سے پہلے آپ ایک وقت مقرر کر لیجئے جب آپ فری ہوں چاہے آپ فجر کے بعد ہوں یا ظہر کے بعد عصر کے بعد مغرب کے بعد عشاء کے بعد کسی بھی ایک نماز کے بعد آپ کو اس وظیفے کو کرنا ہے آپ اگر ڈیوٹی وغیرہ کرتے ہیں یا پھر آپ بزی رہتے ہیں تو آپ عشاء کے بعد فارغ ہو جائیں تو آپ عشاء کی نماز کے بعد اس وظیفے کو کر لیں یا پھر آپ دن وغیرہ میں فری رہتے ہیں تو کسی بھی ایک نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو شروع کر سکتے ہیں آپ کو یہ وظیفہ اس طریقے سے کرنا ہے جیسے ہی آپ کسی بھی نماز سے فارغ ہو جائیں یعنی کہ آپ اپنی نماز مکمل طریقے سے ادا کر لیں اس کے بعد آپ اپن, آپ اپنی جا نماز پہ بیٹھے رہیے یعنی کہ آپ اپنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اٹھیے گا مت آپ وہیں پہ بیٹھے رہیے اور سب سے پہلے آپ تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھیے درود پاک جو بھی آپ کے یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں بہتر ہے آپ درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اگر آپ کے کوئی بھی درود پاک یاد نہیں ہے تو آپ خالی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بھی ایک درود پاک ہے تو سب سے پہلے آپ تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھ لیجئے اس کے بعد آپ کو سورہ الانم کی آیت نمبر سولہ اور سترہ پڑھنی ہے یہ ہم نے نکال کے رکھ لیے آپ کی اسکرین پہ آپ کو دکھا دیا ہے آپ چاہیں تو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے آپ کو فل اسکرین پہ بھی کر کے دکھا دیتے ہیں تو آپ کو یہ آیت گیارہ مرتبہ یعنی کہ الیون ٹائم پڑھنی ہے جب آپ اس آیت کو گیارہ مرتبہ یعنی کہ الیون ٹائم پڑھ لیں اس کے بعد آپ تین بار آخر میں درود پاک پڑھیے وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا بس آپ کو اتنا ہی یہ وظیفہ کرنا ہے اگر آپ خود پیشنٹ ہیں اس چیز کے تو آپ اپنے سینے پر دم گل لیجئے یعنی کہ آپ اپنے سینے پر پھونک لیجئے یا پھر اس چیز کا کوئی اور مریض ہے یعنی کہ آپ کے گھر میں کوئی ہے جو اس چیز کا پیشنٹ ہے تو آپ ان کے اوپر جا کر دم کر دیجئے یعنی کہ اس وظیفے کو آپ خود اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں یا پھر کسی اور کے لیے بھی کر سکتے ہیں خیال رہے جس دن پہلے دن آپ جس وقت میں اس وظیفے کو کریں باقی کے دنوں میں بھی آپ اسی وقت میں اس وظیفے کو کریں گیارہ دن تک آپ لگاتار اس وظیفے کو کیجئے ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ڈینگو ملیریا ٹائیفائڈ یا پھر کسی بھی طریقے کے وائرس جیسی چیز سے ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رہیں گے میرا جہاں تک ماننا ہے یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹینٹ تھی ان لوگوں کے لیے جہاں پر یہ بہت زیادہ چل رہا ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ کے پاس جتنے بھی پلیٹ فارم ہو چاہے فیس بک ہو واٹس ایپ ہو یا پھر کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہو ہر جگہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے آپ کی ایک شیئرنگ سے ہو سکتا ہے کسی کا بہت بڑی پرابلم کا اس کو سولیوشن مل جائے تو اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کر دیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا حاضر دے گا پیارے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پرووائڈ کروا کے میں نے اپنا